naitwa David James Maligana maarufu kama Mgogo. Mimi ni mwenyeji wa Dodoma lakini kazi hii nafanya kazi katika chumba cha kuhifadhia miili ya marehemu. Mimi ni mtaalamu wa kazi hii na sasa nafanya kazi katika hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Seketule nikiwa in charge kwenye kile chumba cha kuhifadhi miili. Mimi ndio mtaalamu katika chumba hicho. Baada ya yale kutokea mimi nilipigwa simu na mkuu wangu wa, wa, wa idara RMO nikapigwa simu na katibu ikaandaliwa gari kunileta haraka kwenye eneo la tukio maana linahusika na mkoa wetu hii tukio la kuzama kwa mvii Nyerere kwa hiyo nilifika usiku wa siku ya tukio nilipofika usiku nilikuta hali ni mbaya sana maiti zilikuwa ni nyingi zaidi ya mia, na, ya mia moja na kesho yake ziliendelea kuwepo kwa wingi sana lakini nilichokifanya kwa sababu ya ujuzi wa kazi nilionao nilikuja na mifuko za plastic bag kwa ajili ya kuweka ile miili na nilikuta chifu wa wilaya ya ukerewe bahati rukuba akiendea na jukumu la, la shughuli ambayo ya kuitreat ile dead body nilipofika nikatoa mawazo kwa ajili ya kwanza kuzifunga sasa ili zisiwe na hali ya kutawanya uchafu na nini na zisiwe, zisiwe katika hali ya kutisha watu wanavyokuja kuiona hiyo miili hii sasa nina miaka kumi na miwili nikifanya kazi hii umekuwa mmoja kati ya watu wamefishiriki katika zoezi la kuzama kwa kivuko cha MV Nyerere hapa katika kisiwa cha Ukara uh, changamoto gani ambazo umekumbana nazo katika zoezi hili uh, kwa um, kwa, um, kwa muda niliyofanya kazi hizi mimi asilimia kubwa nimeanzia kisiwa nimeanzia Dodoma nikaja kisiwa cha Ukerewe kwenye mwaka wa mbili na tano. kwa hiyo changamoto za miili iliyozama majini nimekuwa nazo kwa muda mrefu na uwezo wa kujua kwamba namna gani naweza kumchukua mtu na nikamuandaa na akaweza kusafirishwa kwenda kwa ndugu zake kama vile tulivyowaandaa wengine wafanyakazi wa serikali na nini wakasafirishwa na ndugu zao wengine wamepelekwa Kigoma wengine wamepelekwa wapi ni kwa sababu ya ujuzi nilionao na ujuzi mkubwa sana kwa kazi hii fa tumekuwa navyo vya kutosha tumekuwa na surgical grave tumekuwa na crin tumekuwa na aprons tumekuwa na masiki, tumekuwa na hizi cap kama unavyoona nimevaa tumekuwa na boots yani tumekuwa na vifaa karibia hatukupungukiwa plaster chochote tumekuwa na kits za DNA kuchukua DNA tumekuwa na asilimia kubwa vifaa vyote miili iliyozama kwenye maji inakuwa imekwisha kuharibiwa kwa sababu ni mtu ataibuka na siku mbili na siku tatu amekwisha kuharibika amevimba kwa sababu ya hali ile ya kufaiti kupingana ile ajari ambayo anaipata. Kwa hiyo mwili unakuja umevimba, umekwisha kuharibika. Kwa tunachofanya kuna namna zake za kutengeneza hiyo miili ya watu waliozama. Na ndio maana uliona watu mioyo wana ukara ili tulizwa. Kwa sababu wengi wananifahamu walivyoniona katika kisiwa hiki, wengi walitulia na hakika walipata miili yao vizuri iliyofungwa vizuri, ikawekwa kwenye majeneza aliyokuwa ameandaliwa na wakapeleka mahali walipokuwa nataka kupeleka wengine wakahifadhi tena kwenye hospitali ya wilaya ya Ukerewe na kesho yake wakapata usafiri wa kusafisha wanakotaka kwenda mikoani ni jukumu hilo tuna uwezo kulifanya na tunalifanya mambo ya mila katika kisiwa hiki mimi nimekaa miaka mitano ambapo hata jamii haikutaka kushiriki na mimi wengi waliniita mchawi wakaniita murundi kwa sababu nilikuwa kijana mdogo ilikuwa ni mwaka mbili na tano, na nane, naanza kufanya kazi hii mwezi wa tisa kwenye hospitali hii ya wilaya ya Bomani nikitokea Dodoma wengi hawakunichukulia kama mtu wa kawaida kwa sababu hata walikuwa wanafanya kazi hiyo wengi walikuwa wameshakufa wakawa wameiacha hiyo kazi na ilikuwa kama ina miaka kumi ofisi hiyo haina mtu kwa hiyo nilipofika mimi hata waka, watu wakanishangaa nimepata taarifa nyingi wakisema kwamba wewe ni mchawi unazidi kufanya kazi hiyo wao wana mira ya kusema kuna mtu akishakuwa amekufa kuna mambo inaitwa machumu au mambo ya kishirikina namna mbalimbali mtu kama amegongwa pikipiki ame amezama maji amejinyonga haruhusiwi kukaa na jamii hata mazik, ma, makaburi ya kumzika anazikwa kwa tofauti na makaburi ya kawaida. Kwa hiyo hawaruhusi kumgusa. Kuna watu wanaweza kufa wamevimba tumbo. Nilikuwa nakwenda kwa ajili kufanya upasuaji kwa mila zao. Kwa hiyo wakiwa wamekuwa wakinipa fedha kwa sababu kimira wao hawaruhusi kugusa. Na zamani walivyokuwa na watu wao wa kimira walikuwa wanawapa ngombe wakiweza kumshirikia ile mtu ambaye amekufa katika mazingira ambayo mila yao hairuhusi kumgusa. Mimi nilikuwa nagusa hata wananipeleka kwenye makaburi yao. Wanataka wapate mtu mtu ambaye kufa na mazingira kama haya kuzama maji. Wapate mtu akuanza kuchimba kaburi. Yaani achimbe kule mwisho unapoishia kaburi na huku mwisho unakoishia kaburi ili wao wameondoa ile mila kwamba mimi uchao ma, ma tatizo naweza kuwapata katika mila yao ni yachukue mimi kwa hiyo mimi ndo naonekana mtu nisiyefaa katika jamii nimeweza kuchukua yote hayo na nikafanya
kwa muda wa miaka mitano niko katika Kiswahili kabla sijahamia katika hospitali ya Rufaa ya Mkoa Seketule ambayo ni Mwanza ninapofanya kazi sasa hivi hata nilipoitwa kuja kwenye hili tukio katika wilaya hii nimekabiliana hali hii kwa sababu mimi ni Mkristo ninamwamini Mungu siamini imani hizo za kishirikina najua zipo na kumekuwa na changamoto nyingi watu wengine wanataka vitu kutoka katika miili hiyo ya mtu aliyejinyonga wanataka kamba ya kujinyongea wanataka nini wanasema kwamba ni inawasaidia katika kupata samaki ziwani mambo kama namna ya kushirikina kwa hiyo ingekuwa nina tamaa ya kutaka fedha huenda ningekuwa na maisha ya hali ya juu sana lakini kulingana miiko ya kazi hii mimi niliyosomea siruhusii kufanya vitu ninayokuchukua viungo kuchukua maji ya maiti au chochote siruhusii na nimekuwa na heshima kazi hii ndio maana nimekuwa mtu mmoja safi Sivutumi bangi, sivutumi mapombe, sio mtu wa ovyovu na hata watu wengine wananishangaa hata nikiwa mkoani pale kwamba mbona ni kijana safi na ni mtundu wa kuandaa dead body katika kwani ya kimataifa naandaa mwili wa marehemu kama mtu amesinzia kwa muda wote ambao ndugu nataka nina uwezo huo huenda ikawa nchi haijatambua kwamba kuna mtu ana namna hiyo lakini nipo na nina uwezo huo na ninafanya kazi hiyo tukio hili hata mimi mwenyewe nimenishtua kidogo kwa sababu tangu nimeanza kazi na miaka 10 karibu na miili mitatu sasa hizi sijawahi kutana na miili mingi ya jinsi hii sije kutana nayo watoto wadogo vijana wa shule miaka saba nane, watu wazima wazee na wote wako katika tungesema size moja wameharibika vibaya lakini ilinifanya kwamba na ilinifanya kwamba tunatumia dawa kali formalin tunatumia dawa za kuondoa harufu kama laiso antiseptic za namna mbalimbali kwa hiyo ilinipa mazingira magumu sana ya kuwa bize masaa yote hata waliokuepo na shuhudia kumekuwa na mkoa mkoa Marima ndio alikuwa anasimamia zoezi hili upande wangu wa kutengeza miili limekuwa ni changamoto yeye mwenyewe akaona kwamba kuna watu wanaweza kufanya kazi hata ukashangaa mkuu wa mkoa Mwanza Mongera ameshangaa kuona watu wana namna hii wanaweza kufanya kazi kwa ujasiri bila kujari kuiweka miili ya ndugu zao walio tangulia mbele za haki katika uzuri na ndugu zao wakafurahia Auto house me Moto house me Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbali mbali ni hicho ulichokalia. Fuatilia msimu mpya wa soka 2018 2019 live ndani ya DSTV. Moto hauzimi kama sio DSTV potezea. Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikubwa mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652 au 0766 ITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda ambaye amekosa nafasi lakini amekivi vigezo na akawa hana uhakika wa kujithibitishia nafasi yake ya ndani ya nchi milango ya udahili vyo vikuu vya nje ipo kuanzia mwezi wa saba, mwezi wa nane wanafunzi wameanza kuingia Mwezi wa tisa wote huu wanafunzi wataendelea kuingia, mwezi wa kumi wanafunzi wataendelea kuingia vyo vikuu, mwezi wa kumi na moja kwa nchi kama China, Ukraine, Urusi na baadhi ya nchi zingine. Wanafunzi wataendelea kuingia kwa kozi za afya, kwa kozi za injinia, kozi za biashara na kozi za art za aina zote. Tutawasaidia kuanzia aina gani ya chuo kwa gharama affordable 
tutafanya processi zako za visa tutahakikisha tunakuondoa kwa wakati tutakupokea nje tutakuregister chuoni na tuta make sure tunakumonitor Global Education Link The Agency of Overseas Education